。妹啊，走之前你先见个人，见了之后你再决定是走还是不走。哥，什么情况？妹呀，爸和若楠出了车祸，若楠摘除了胆囊，现在已经没事了。但是爸的两个肾脏严重受损，医生说现在的情况必须尽快进行肾移植手术。我本打算捐出我的肾，但是我跟他的匹配没有成功。若楠刚做完手术，还没有恢复元气，所以我实在是没有办法了，我只能来找你。我知道，在你心里，你不愿意承认他是你的爸爸。我知道，你不愿意跟欧家有任何的瓜葛。我也知道，你这次是要带林叔去美国看病的。但是我真的不想放弃这最后一点点的希望。美雅，你知道，爸已经得了癌症，就算是肾的问题解决了，也不一定能活多久。所以你完全可以拒绝，我尊重你的决定。我同意。不管怎么说，是他给了我生命。小黎叔，带我爸去美国看病的事情，可不可以往后拖一段时间再去？我知道，你一定会这么做的。没关系，我会跟美国那边联系。重新制定入院的计划和日期。你和王阳先走吧，我和微微负责照顾叔叔的安全。微微，那我爸就交给你们了。走吧。别担心，一定可以的。思雨，要不然你先回去吧，这里有我们在就行了。我要陪着你。你们好，恭喜啊，配型成功了。那什么时候可以开始手术？虽然配型成功了，但是还要对捐献者做一些检查。好，我就在这儿，随时配合您检查。哦。美雅，之前阿姨做过一些伤害你的事情，在这儿，我跟你郑重道歉。谢谢。之前在泰国打黑拳的时候，你就算是快被打死了，受再重的伤，第二天依旧生龙活虎的跳起来骂我。怎么办呀？我现在特别想听你骂我，你醒醒吧。要我说呀，其实把你的胆摘了也挺好的。省得你每次做什么事之前都一副不要命的样子，让人家担心。你快醒来，让我看看，看看你的胆子是不是小点了。
柯南，你说你怎么就那么寸呢？我怎么就没事儿啊？干嘛不把咱俩换一换呢已经掉河里了。欧阳跟徐思雨的订婚仪式今天被终止了，因为欧长林出了车祸，很严重的车祸。虽然现在人没死吧，但是我觉得应该离死不远了。这是他的报应，他罪有应得。怎么着？你的老朋友都快下去了，你不去看看？说不定你还能帮他一把呢。哎，你好，医生，我想问一下，这个手术对捐肾者来说有什么影响吗？基本上没什么影响。太好了，谢谢医生。你还有什么疑问吗？医生。我还想问一下，您确定我是 A 型血吗？我确定。我爸是 O 型，我妈是 B 型，他们会生出一个 A 型血的孩子吗？我们医生啊，原本是最好不参与患者家事的，但是你问到了我呢，我就要很负责任的对你说，不能。O 型和 B 型，生的孩子只能是 O 型和 B 型，没有其他的可能性。那有没有验错的可能啊？概率很低，但是也不能排除这种可能性。比如温度比较低时，血清试验可能会产生冷凝集的现象，造成误差。谢谢大夫。我建议你带母亲啊，再去验一下血清，也许有误差呢，也说不定。谢谢。出来一下，怎么了？妈，你确定你是 B 型血吗？我确定啊。哇，我怀疑之前给你验血的医生验错了。你为什么这么说 ？O 型和 B 型是不可能生出一个 A 型血的孩子的。没事，妈，我带你再重新去验一下，肯定是验错了。知道错了，我这几天一直把自己关在家里边反省，你再给我一次机会好不好？你一直把自己关在家里？对啊。可据我所知，你这几天没闲着，好几家公司的用人单位电话都已经打到我这里来了
，怎么，没人肯动？我知道你爸出了很严重的车祸，你现在身边需要人，我，你让我回来陪你好不好？陈哲，我不想跟你浪费时间。小瑞，你看在咱们两年感情的份上，看在咱们孩子的份上，你再给我一次机会好不好？开车。小瑞，小瑞，小瑞，小瑞，妈，你是不是有什么事情瞒着我？一直没有告诉我。什么不可能？我不可能用错。郝长林就是你的父亲。现在事实就摆在眼前，你是 B 型血，我爸是 O 型血，你们是不可能生出一个 A 型血的孩子的。不可能，不可能是他。谁？小瑞的亲生父亲，这一年他是 A 型血开眼呐，侯长林，我曾经把你当成我最好的朋友，可你是怎么对我的？你毁了我所有的心血，让我在牢里待了二十年，我老婆成了你的，女儿也成了你的，你说。在我心里，你就是死一万次，也不能够解除我心里的恨。老郑，对不起你，我对不起你。你现在是什么都有了，一辈子吃穿不愁，儿女双全，临了临了，甩给我句对不起你。就要我原谅你吗？想的也太美了吧！怎么？我还听说你等着你的女儿林美雅，用她的肾来救你的老命？啊？你也太不要脸了吧！一天没照顾过女儿。不留点什么给他也就算了，这都要快下地狱了，还不忘捎点女儿的东西走。我看你就什么也别带了，赶紧快快走吧。要不要我帮帮你啊？啊！啊再我走之
前，我想见见小雅。你想见我就让你见，怎么什么都得让你如愿以偿啊？啊！喂，干嘛呢？你谁啊？呵呵这小总来了。你来这儿干什么？我来干什么？哼！我来送送我的老朋友。怎么？不欢迎啊？你当着孩子的面说的这是什么话呀？哼！就是要当着孩子的面我才更要说。我要让这位小总看看。他这位如此温文尔雅、如此和蔼慈祥的父亲，究竟是个什么样的衣冠禽兽？甚至连衣冠禽兽都不如！别以为你岁数大我就不敢打你，你再说一遍试试。爸，你来这干嘛呀你？你别叫我爸。躺在床上这个才是你爸，我什么都不是，我只是个劳改释放犯，一个废物，一个穷光蛋。张林，你醒了，感觉怎么样？呃，呃呀，呀。小雅，我想见小雅。呃，呃，我想见小雅。呃，呃，呃。爸，你刚才那是干什么呢？你？你还问我是干什么？我之前是怎么跟你说的，小瑞？你现在竟然把公司拱手让给别人！我为了报复他，我等了二十年，没想到，居然毁在自己女儿手里。你为什么还在想着报复呢？啊！你已经坐了二十年的大牢了，现在好不容易出来了，难道你还要自缚枷锁吗？他毁了我的家，他抢了我老婆，抢了我女儿。让我在牢里待了二十年呢，这二十年我是怎么过来的？你知道吗？好，我现在出来了，我还要看着你叫他爸爸，我还要眼睁睁的看着你处处维护他。你有没有考虑过我的感受？我才是你的亲生父亲，我才是你的父亲呢。可你有没有想过，即便是你报复成功了，那又能怎么样呢？啊？过去的一切都能改变吗？这已经失去的二十年，难道就能回来了吗？爸。咱们现在能拥有的只有现在。你这二十年所被剥夺的，现在就在您的面前。你为什么还不好好珍惜呢？难道真的要等到什么都没有的时候，你才要去后悔吗？更何况欧长林他现在已经是这个样子了，也算是老天爷对他的惩罚，还不够吗？人生那么短暂，我们好不容易才能重聚。您在我心里依然是那个慈爱善良的好爸爸，所以我不希望看着仇恨继续折磨您了。我还想好好的孝敬您，您能给我这个机会吗？对不起啊，爸，因为我的决定改变咱们的计划了，要不然咱们现在呀、啊、就应该在去美国的飞机上了。但是他给了我生命，我不能见死不救啊。爸，在我妈下葬的那天，他
跪在我妈的墓前，忏悔。其实那个时候，我突然一下觉得，他真的很可怜。爸，你放心，我都已经问过医生，跟医生确认过了，我只是切除一侧肾脏，不会影响正常生活的。别担心啊，若楠，他摘除了胆囊，现在已经没有大碍了。只是，只是你的两个肾没有办法恢复，只能接受肾移植。等肾移植好了，你就没事了。千万别担心啊！我不能要小雅的肾，他的路还长着呢。我该死，让我死吧。我不能要小雅的肾，我不能要我小雅的肾。天，我就要做手术了。不过你放心，我肯定很快就会恢复的。然后咱们就去美国。还喂过你一口水吗？把你养大的人在这躺着呢，你都不管林叔，你，你去叫欧长林，你是不是疯了啊？为什么？为了钱是吗？肯定是为了钱的。你不就是想要当个婊子，用力排放吗？真豁得出去啊！比我都狠！你是为了点钱，你为了点钱，你连肾都可以不要。我真佩服你，你真的太厉害，太厉害！你清醒点了没有？对不起。对不起，小梁，对不起，是我辜负你，是我的错，是我辜负你的李叔。我就是你再给我一次机会，让我回来，让我回来照顾你，照顾李叔。小姨，要相信我，从来没对你变过心，我从来不想离开你，我从来没有爱过欧瑞，从来没有爱过他，我只爱你一个人。<笑>
，相信我，小雅，你要相信我，小雅。让我把身给他，你给他，你走。啊！我已经做决定了，谁也拦不了我。你别在这儿闹了，走。走，走，出去，出去，出去！你是谁啊？我让你干过多少坏事？他干了多少坏事？他现在躺在床上是天要收的，天要收的。你，你为什么要跟天作对呢？你啊，陈哲。现在变得太恐怖了，你怎么能说出这样的话？你现在真的是不可理喻。我不可理喻。你是不知道欧长林干过些什么，是吗？你要是不知道可以，你不知道我现在全部告诉你。你没有人告诉我。每一个人都有犯错过的时候，每一个人有改过自新的权利。他后悔了。陈真，你看看你，真的，你看看你自己。我我真的已经不认识你了，你现在你误入歧途，你走火入魔了，你知道吗？我求求你，你能不能醒一醒？你醒过来好吗？我醒着呢，我醒着呢，我一点也不清醒。是你走火入魔了，你知道吗？啊，你一直以来把自己标榜的太善良了，你现在你现在已经脱不掉了，你知道。吗？现在所有人都知道你林美阳善良，你不会拒绝，所以欧阳才利用你，欧阳才是最自私的那个。欧长林他也是在利用你，他就是知道你不会拒绝，你会去救他，你会去救他，他才来找你的，因为他们都想利用你，只有我对你好，只有我对你好，小雅，真的是我在为你考虑，只有我在为你想啊，我在为你想，你听到没有？你听到没有没有？我在为你。真的在为你好，干不懂吗？最后一次警告，再敢骚扰林美雅，别怪我对你不客气。还站着干什么？等我送你吗？哎呀，对不起。滚！滚！潮般过火的人啊，太狼狈。不可能，麻木的眼睛啊，是他黑暗的空间里独，小黑的亲生父亲。这一民，他是 A 型血。你来这干嘛呀你？你别叫我爸。躺在床上这个才是你爸，我什么都不是，我只是个劳改释放犯，一个废物，一个穷光蛋。脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的黑暗中。你能不能倒退？替我照顾梅阳。那我现在在干什么呢？我难道不是在照顾他吗？我是说，面具下这一辈子，不用重的罪你愿不愿意用尽你的后半生让我更痛去爱他？
，让他先。爸，人生那么短暂，我们好不容易才能重聚。您在我心里依然是那个慈爱善良的好爸爸，所以我不希望看着仇恨继续折磨你。我还想好好的孝敬你，你能给我这个机会吗？你来干什么？你这么看着我干什么？哎，你有事没事？这烟都是你抽的。去看看他。哎，你还是先别进去了，他现在谁也不想见。我跟你说的那些话，你不该告诉李东的。李东一股脑的什么都跟若楠说了，还狠狠的拒绝了他。若楠自尊心强，他觉得特别丢人，所以你还是别见他。他的伤需要静养，你让他再缓缓。对不起，你跟我说的话，我真的没有告诉别人。是我处理事情不妥当，考虑的不周全，好心办了坏事。麻烦你，帮我转达若楠，我真的不是故意的。希望他能原谅我。我还没得到他的原谅呢，我就是得到他的指令，就是把门给判好。他现在谁都不想见。
欧叔叔的事我都没敢告诉他，我只是跟他说欧叔叔也做了手术，在隔壁病房养伤了。好，他这边有任何情况，你随时告诉我。你也要好好养伤，那我就不打扰了。没眼。你爸，他想见你，你去看看他吧。小雨啊，爸爸是一个将死的人了，我绝对不能要你的肾，爸爸。对不起你，本来亏欠你的，我都已经还不上了，不能临了临了了，还要你的一个肾，那样我无论如何也不能原谅我自己。美、哎、阳，宝小姐，你妈妈了，我真的想见她了，就让我去吧，否则，你妈妈，她在下面。都不会饶了，饶了我的。<笑><笑>